ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എസ് ആർ ക്രിയേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പാഠമൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സയൻസ് അഥവാ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും കാണുക ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം വാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ടൈം ഉള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് ഈ സമയം ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം നന്നായി വായിക്കുക ആകെ പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിലേതെങ്കിലും എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൂട്ടുകാർ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതുക കേട്ടോ സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ കൂട്ടുകാർ ആരും ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതില്ല ആ സമയം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് മലയാളവും വലത് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളമാണ് ഞാൻ വായിച്ച് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെന്നുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് അത് വായിക്കാനുള്ള ടൈമും ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മനുഷ്യരക്തം നിരീക്ഷിച്ച് പകർത്തിയ ചിത്രമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ചോദ്യം എ ബി ഇവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരെഴുതുക എ ഏതാണ് ബി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എഴുതുക ബി ചോദ്യം ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ്റെ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി സി ചോദ്യം നോക്കി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക മനുഷ്യഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് നിരവധി വായു അറകളുണ്ട് ഔരാശയത്തിനുള്ളിൽ വാരിയെല്ലുകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പെരീകാർഡിയം എന്ന ഇരട്ട സ്ഥലം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥി വളയങ്ങൾ കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നാല് അറകളുണ്ട് മുഷ്ടിയോളം വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മനുഷ്യഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ മാത്രം കൂട്ടുകാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഒബ്സേർവ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ നെയിം എ ആൻഡ് ബി ബി വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹെൽപ്സ് ടു കെയറി ഓക്സിജൻ സി എക്സാമിൻ ദി ഗിവൻ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് like sponge there are many air sacs in them protected inside the thorax by ribs covered with a double membrane called pericardium strengthened by c shaped rings of cartilage has four chambers size of one's fist appo kudukarku ivide english lum question koduttundu അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കും കാണുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്സുകൾ ഇങ്ങനെ എ ബി സി എന്നൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ രക്തത്തിൻ്റെ രക്തം നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് സസ്യകോശവും ജന്തുകോശവും അനിമൽ സെൽ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് സെല് അത് രണ്ടും കൂട്ടുകാരൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം ഇതിലേതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്
ബി ചോദ്യം ഏത് താപപ്രസരണ രീതിയുടെ ഫലമായാണ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുക സി ചോദ്യം മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാത്ത താപപ്രേഷണ രീതി ഏതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ആക്ടിവിറ്റി ടു സന്തോഷ് റീച്ച് ദ സി ഷോ വിത്ത് ഹിസ് പാരൻസ് ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ ദ എൻജോയ് ദ കോൾഡ് ബ്രീസ് ഫ്രം ദി സി എ ഇസ് ദർ എ ചാൻസ് ഫോർ ദ വിൻ ടു ബ്ലോ ഫ്രം ദി സി അറ്റ് നൈറ്റ് ഓൾസോ എക്സ്പ്ലൈൻ ബി വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കോഴ്സസ് സച്ച് ബ്രീസ് എക്സ്പ്ലൈൻ സി നെയിം ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം ഓൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിതൗട്ട് എ മീഡിയം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കൂട്ടുകാർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി എഴുതുക പഠിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും കടൽക്കാറ്റ് കരക്കാറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കാം കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദിക്കുക പ്രവർത്തനം മൂന്ന് നോക്കൂ പത്രവാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഒരു പത്രവാർത്ത തന്നിട്ടുണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ക്ലാസ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി ഈ ചോദ്യം നോക്കിയേ ഭക്ഷ്യ ജനാരോഗ്യങ്ങൾ തടയാൻ എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടാക്കും ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എടുത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ബി ചോദ്യം നോക്ക് പാൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയും അത് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി സി ചോദ്യം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ തരം തിരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇതും കൂട്ടുകാരൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതികളാണെന്നൊക്കെ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വൺ വീട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി കൊണ്ടിട്ടുള്ള വൺ വീട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദിക്കുക വലിയ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതാണെങ്കിലും ആൻസറുകളൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി അഞ്ചോ ആറോ തവണ വായിച്ചിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ റീഡ് ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻ അവേർനെസ് ക്ലാസ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഒഫീഷ്യൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ടു ദി സ്കൂൾ നൂൺ മീൽ കുക്സ് ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ടു ദി വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ A question what may be the different safety measure proposed by him to prevent food brown diseases right any four b name the method of preserving milk name the scientist who developed this method c classify the given food items on the basis of the different method of preservation and prepare a table mango grapes gooseberry chili pepper അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ടു കോളംസ് എല്ലാം വരച്ച് ടേബിൾ വരച്ച് കൂട്ടുകാർ അതിനെ എഴുതുക കേട്ടോ പ്രവർത്തനം നാല് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം പരിശോധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം രണ്ട് പേര് സ്കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണല്ലേ രണ്ട് പേരും ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് പേരും ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അവരുടെ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ വേഗം വിട്ടോന്ന് ആ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് സ്പീഡിൽ പോകാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എക്സാം ദി ഗിവൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഗോ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സന്ദർഭം നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സന്ദർഭം നോക്കിയേ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആക്സിഡൻറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ അപകടത്തിന് വായു മർദ്ദവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത് വായു മർദ്ദവുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ ബി ചോദ്യം നോക്കി ഈ ശാസ്ത്ര തത്വം വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരെന്താണ് സി ഈ തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ഒരു പരീക്ഷണം വിശദീകരിക്കുക എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ എയർ പ്രഷർ ഈസ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കസ് നടത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്താനും അത് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല ആ ആ ഭാഗവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ പ്രവർത്തനം അഞ്ച് രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക പരിശോധിക്കൂ ഇനം ഒന്ന് ഇനം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടിക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനം ഒന്നിൽ വിളവ് കുറവാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായി വളരും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നു പരിചരണം കുറവ് മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിലാണെങ്കിൽ വിളവ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് വളരില്ല കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കില്ല പരിചരണം കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ രണ്ടിനങ്ങളിൽ നിന്നും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഏതിനും ചെടികൾ സയനായും സ്റ്റോക്ക് ആയും നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സയനും സ്റ്റോക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ബി ചോദ്യം നോക്കൂ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിശദമാക്കുക ഒത്തിരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ വിശദമാക്കി എഴുതുക സി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിത്തിനങ്ങളെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കൂട്ടങ്ങളാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് അന്നപൂർണ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അനുഗ്രഹ അനാമിക ജ്വാലാമുഖി കിരൺ ലോല ഹ്രസ്വ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ ചെടികളുടെ വിത്തിനങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കൂട്ടങ്ങളാക്കാനായിട്ട് കഴിയും കിട്ടും ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എക്സാം ഇൻ ദി ഗിവൻ ടേബിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ടു വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് വെറൈറ്റി വൺ ലോ ഇയൽഡ് ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ നീഡ് ലെസ് ന്യൂട്രി വെറൈറ്റി ടു ഹൈ ഇയൽഡ് പുവർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ നീഡ് മോർ ന്യൂട്രി എ വിച്ച് വെറൈറ്റി ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് വിച്ച് ഓൺ ആസ് സെക്ഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് സാപ്ലിംഗ് വിത്ത് ഹൈ ഈൽഡ് ബി വാട്ട് ആർ ദി മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് സാപ്ലിംഗ് വിത്ത് ഹൈ ഈൽഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി വൺ സി ഗ്രൂപ്പ് ടു ഫോളോയിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നപൂർണ്ണ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അനുഗ്രഹ നാമിക ജ്വാലാമുഖി കിരൺ ലോല ഹ്രസ്വ ഇനി നോക്കൂ പ്രവർത്തനം ആറ് താപീയ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇതുപോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദിക്കുക ഇതുപോലുള്ള എന്താ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ എ ചോദ്യം എ എന്ന ചില്ലുകുപ്പി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ജലത്തിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും കാരണം വിശദമാക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ബി കുപ്പി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിരീക്ഷിക്കുക കാരണം വിശദമാക്കുക സി ദ്രാവകങ്ങളിലെ താപീയ വികാസം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതുക മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കണ്ടെത്തുക കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ഇസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ തേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എ വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെൻ ദി ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ഹോട്ട് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റീസൺ ബി വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെൻ ദി ഗ്ലാസസ് ബോട്ടിൽ എ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഹോട്ട് വാട്ടർ ടു കോൾഡ് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റീസൺ സി നെയ്മ് എ ഡിവൈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് തേമൽ എക്സ്പ്ലാൻഷൻ C. Name a device working on the basis of thermal expansion of liquids. ഇനി നോക്കിയ പ്രവർത്തനം ഏഴ് ചിന്നുവും മിന്നുവും കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ചിന്നുവിൻ്റെ ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടു ഉടനെ ചിന്നുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ആ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യോജിച്ച പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി അപ്പോൾ ഈ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ രോഗങ്ങൾക്
എ അച്ഛൻ ചിന്നുവിന് നൽകിയ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ വിശദമാക്കുക ബി എല്ലാ ജീവികളും ശ്വസിക്കുന്നു ചില ജീവികളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ശ്വസന അവയവങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ പ്രസ്താവന ശരിയാണോ ന്യായീകരിക്കുക ശരിയാണല്ലേ ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലേ സി ചോദ്യം ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്ന രണ്ട് ജീവികളുടെ പേരെഴുതുക മണ്ണിരയും തവളയും അതുപോലുള്ള ജീവികളെല്ലാം ത്വക്കിലൂടെയാണ് ശ്വസിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു ഹാഡ് ദയ ഫുഡ് വയൽ വാച്ചിങ് കാർട്ടൂൺ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫുഡ് എൻ്റേർഡ് ഇൻ ദി ട്രാക്ക് ട്രക്കിയ ഓഫ് ചിന്നു ആൻഡ് ഹർ ബ്രീത്തിങ് ഗോഡ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ചിന്നൂസ് ഫാർ ദ കേവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫോർ ഹാവ് എ എക്സ്പ്ലൈൻ ദി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഗിവൺ ബൈ ചിന്നൂസ് ഫാദർ ബി ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ബ്രീത്ത് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് മോർ ദാൻ ഓൺ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഈസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ജസ്റ്റിഫൈ സി നെയിം ടു ഓർഗാനിസം വിച്ച് ആർ എസ് പെയർ ത്രൂ സ്കിൻ ഇനിയിട്ട് നോക്കാം പ്രവർത്തനം എട്ട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ മലയാളം മാത്രം വായിച്ചു പോകും കേട്ടോ ഒരു ബലൂൺ പൈപ്പിൽ കെട്ടി ജലത്തിൽ മുക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പല ചിത്രീകരണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിത്രം ഒന്ന് ചിത്രം രണ്ട് ചിത്രം മൂന്ന് ഈ ചോദ്യം ശരിയായ ചിത്രീകരണം ഏത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കുക ബി ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവക മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വിശദമാക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ദ്രാവക മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ വിധം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയ്സൻ പൈപ്പ് ഫണൽ സ്കെയില് ക്ലാമ്പ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റ് വെള്ളം ബലൂൺ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ദ്രാവക മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിവരണം കൂട്ടുകാരൊന്ന് തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ ചിത്രവും വരയ്ക്കുക പ്രവർത്തനം ഒൻപത് സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിലെ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന തേനിൻ്റെ രണ്ട് തരം സാമ്പിൾ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച നിരീക്ഷണമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജലം തേൻ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജലം തേൻ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് നിരീക്ഷണ ഫലം രേഖപ്പെടുത്തിയ പട്ടിക നോക്കൂ ഗ്ലാസ് ഒന്നിൽ ജലത്തിന് നിറ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല തേൻ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നില്ല ജലത്തിന് രുചി വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഗ്ലാസ് രണ്ടിൽ ജലത്തിന് നിറ വ്യത്യാസമുണ്ട് തേൻ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നുണ്ട് ജലത്തിന് രുചിയിൽ വ്യത്യാസവും വരുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം നോക്കാം ഏത് ക്ലാസ്സിലെ തേനിനാണ് ഗുണനിലവാരം ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിനാണ് കൂട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം ന്യായീകരിക്കുക കേട്ടോ ബി ചോദ്യം സ്ട്രോ മെറ്റൽ ബോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് മാർക്കർ പെൻ എന്നീ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പാലിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം ചിത്രീകരിച്ച് വിവരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഈ പരീക്ഷണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിവരിച്ച് കൂട്ടുകാർ എഴുതുക സി ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ചുവന്ന നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് അനു ഓടിയെത്തി സന്ദർഭം ഒന്ന് നോക്കി അടുപ്പിലിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ അനുവിൻ്റെ കൈക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു സന്ദർഭം ടു പാത്രത്തിന് അല്പം മുകളിലായി കൈ നീട്ടി പിടിച്ചപ്പോഴേക്കും കൈക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ ചോദ്യം ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും നടക്കുന്ന താപപ്രേക്ഷണ രീതികൾ എഴുതുക ബി ചോദ്യം പാത്രത്തിൻ്റെ പിടി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അത് അവിടെ നിന്നും മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പിടി പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സി ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച ചായ കുറേ സമയം ചൂടാറാതിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ തവണ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചോദി
ഇതുപോലുള്ള മാതൃകയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒ